什么声音？难道刘传说在集合队伍？啥集合队伍？这是变戏法的开场锣。什么？没有错，刘传说和赤水孩子们就在这个村子里，命令部队包围这座村子。这回我要让月台的传说画上一个句号。嗯。刘双说：“虽然我听不懂你在唱什么，但是你的嗓音不错啊。”觉得好听，你就买张票呗，进来呀！刘传说，这是你最后一次油嘴滑舌，你要看未必。
能保航。应该。老张，老张。啊。快。啊。你呢？我就给你报仇。别走！哎呦，说说话。我不走，我陪你。你，你不准哭，你还要等新娘子吗？这都是个时候了，你还跟我开玩笑？不开玩笑，见我没时间。老张，我不能让你死。我就是当年要把你绑到我的婚宴上，我要让你尝尝我的手艺，剩下八碟子八大碗，我不该搅和你跟张局长的关系。我知道你很爱着老张，老张，你我做不了你的伴娘了，你要是和张局长有了。大名就叫长生。我答应你，大名就叫长生，小名叫狗生。你咋知？就恨他手艺，在台面上开个大饭桌。行行行，我都交给你，我把俺会的都会交给你。老张，鬼子又上来了，我先去。班长，那好过太阳下山了，你们快走，快上吧。身上是小花，不想拖累你们。班长，我不能留下你，要走一块走。不，你们快点走。求你了，快点走！传说在哪儿？我不知道，我不知道。啊啊！今天就是你们的末日！啊！有给我
为什么这么干？我为了保护你们呀，刚刚差点炸着你们。电台炸毁了，我们怎么指挥部队？我可没想那么多，我就是一心想保护坂田太君。那电台那么重要，你刚刚怎么不扑过去呀、啊？你就是怕死。嗯、行了，别说了。我现在想知道，距离到浦子最近的道路。这个我真不知道。现在我们必须去流岛普子，传我命令，马上集合队友，去流岛普子。嗨，绕过了前面那道山梁，就到了柳条铺子，那里会有队伍接应了吗？小队长，小队长，啊，前面有鬼子。向こうに走るがいる。喂。遅すぎます。ゲオタ、隠蔽。ジョグマ、どうだ？
们一口打起来了，早知道被急了。同志们，打鬼子！别的队长，你不是说我胆小吗？你跑求生，那边战争太惨烈，太惨烈就想当逃兵，那我就代表大日本皇军就地正法你。是是是是是是舍不得，舍不得，我我就是出来。你吃屎，你吃吗？没你这个汉奸，我兄弟能死吗？我也不想当汉奸，可是我又想嫁虎口，我上有老，下有小，我我没办法呀，我。别吵了，今天我草上飞，就替你们家老人好好教教你。做一个中国人。那是我们演的一出戏，把枪放下。好，把枪放下。
话。我就是想让你知道，我打仗不比王天哥差。你真是我的傻妹子。我就是挺傻的，我还想让王天哥当你的大老婆，我当你的小老婆，以后就能一辈子跟你在一起了。天底下那么多汉子，为什么你就偏偏放不下我呢？我的傻妹子，但这就回家。我の遊撃隊隊、バーグの多重防衛線を突破。我々の地点まで道三本を隔てるのみ。バーグの被害半端らしく死傷者多数。なのでお願いします。第一防衛線用の交代を許してください。いや、ダメだ。警告しようよ。八路遊撃隊と全面戦争を展開するんだ。では長官、お願いします。戦車を派遣し、作戦の支援を。ダメだ。戦車は私の最後の切り札なんだぞ。戦士の境になるまで絶対に使う。はい。喝点水吧。城头上，牡丹牺牲了，兄弟们，都给我听好了。如果杀不掉坂田贵，我就把你们的脑袋拧下来挂城头上。放心吧，杀不了坂田贵，我们自个儿把你脑袋拧下来挂城上。对，大队长，哎，大队长，在这儿。总部首长给你的信。
報告します走るの遊撃隊が攻撃を突然停止しましたなぜだ長官いい知らせです山下連隊が猛虎団の第二防衛線の突破に成功し我々との距離は10キロです野田連隊も順調に攻め入り我々との距離は20キロのみですよって八路の猛虎団遊撃隊に対して反撃を開始し遊隊場に包囲せよと命令を出すようおっしゃられました素晴らしい素晴らしいぞ吉田将軍に変電だ今回遊船長遊兵隊の遊兵と共に落ちていくがいい電報だ部隊を守護今回自ら指揮を取るはい你知道你想说什么万一应该我们游击大队的人全都打光了半天归带领队伍冲出月台现场猛虎团反而会被小鬼子包饺子没错哎请问袁给你看的是什么小风铃小风铃哦我明白了林参谋长的意思应该是让我们像假扮一样，机智灵活的拖住鬼子。更重要的呀，是要向坚守小风岭的猛虎团三营同志学习，绝弃他们的硬骨头作。天使たちよ、君らは天皇陛下の戦士である。君たちは両肩に帝国を背負っている天皇陛下が見ていらっしゃるいいか君たちよく聞け信じるのだ必ず結露を導き出すことでできる山下連隊と兵隊城下で合流した後敵遊撃隊を殲滅するのだ遊者将を殺せ出発はい同志们大家听我说自从游击大队成立以来我们一直采取的是山地游击战的作战方式与鬼子进行战斗游则敌不知我所往击则敌不知我所来我们机智灵活运用我们独特的地理优势与鬼子进行不断的周旋打得赢咱们就打打不赢咱们就撤可是此时此刻不管咱们能不能打得赢咱们都要坚守在这里绝不能后退我们要坚守到主力部队成功合围叶田和山下两支联队至于什么时候能合围成功我无可奉告也许是一个小时以后也许是今天日落以前还有可能是要到明天凌晨但不管怎么样我们都要坚守在这里绝不能后退一步大家都听清楚了吗清楚了兄弟们大家伙都知道那刘传说就是一厨子师傅跟我说过一句话再好的厨子一口锅同时做不出两道菜可咱们现在这一招比一口锅同时做不出两道菜更难我们既不能消灭坂田龟又不能让他们冲破我们的防线可是我们无险可守所以这一仗大家伙可能都会死在这儿但是我们月泰山的汉子打鬼子不怕掉脑袋今天大家伙要跟我一起做一回老寇剩下老寇山西人都知道那就是一个铜钱掰成八瓣花一条命掰成八瓣死从现在开始有一个算一个手没了用脚踹脚断了用头顶肚子被开了膛那就用肠子勒死他娘的小鬼子总之一句话谁要是被小鬼子一枪毙了命老子一脚踹烂他的脑袋听见了吗听见了一条命掰成八百死一条命掰成八百死
長官バカ野郎三度やっても敵の湯切った前線陣地落とせんのか報告します今回の走路は今までと違います自分を守ることなど考えていません命を捨てて我々と戦っている敵陣地に3回も突撃しましたがす全て奴らに奪い返されていますバカ野郎はい敵を倒したという報告しか聞きたくはないはい連隊が八路猛虎団の第三防衛線を突破し我々との距離は5キロのみ吉田将軍が聞いていますいつ猛虎団背後より攻撃を始めるのかと将軍に返礼しろ午後5時必ず猛虎団に攻撃を開始するはい今こそ切り札を使う時だ你想什么呢当初菜刀班那么多人，居然现在只剩下我们几个了。你要做好心理准备，接下来还是会有人牺牲的。要是没有突如其来的命令，也许我们的战旗早就插在百年龟的指挥部了。饭不怕晚，我们游击大队的战旗一定要插在坂田龟的指挥部上。没错。是谁？坦克，是坦克。炸掉这个王八盒子，这得炸掉李盖才行。慢去，不，哎，太危险了。找一下，去找点猪油和菜油，再多使点柴火，红烧了这个王八盒子。是，呀，来不及了，刘参谋。我说来得及就来得及。
疯了都是我最好的兄弟。李强，你好的东西都准备好了。快看，主力部队完成合围了。好，兄弟们，给蔡导班的兄弟报仇！报仇！报仇！山下野田連隊が伊予隊の走路根拠地集落に囲まれ将軍は我々だけで包囲突破せよと伊予隊さんに来た時には我々は数十人いたしかし今は君たち数人だけだそれでも最後の一戦のため戦ってもらわねばならん部隊に最後の突撃を敢行するよう命令を出す君たちは私が太陽ちゃんに向かうのを保護しろ長官ご安心をたとえ数は少なくとも必ずや安全にお届けいたします頼むぞ。天の兵に身を捧げます。大队长刘参谋，冲出来的鬼子已被歼灭，怎么没有看到坂田龟？啊？坂田龟这是用大部队吸引我们，自己逃跑。找一枪，我们兵分两路，分头搜索，不用关我。我去跟坂田龟做一个了断。一枪，把我新打的那把刀拿过来。是。今天。
了天鬼，我还以为你逃走了呢。一个传说，我是一名大日本帝国真正的军人，而你却是一个厨子。不杀掉你这个厨子，我是绝对不会离开这里。对付你这个军人，我这个厨子足够了。要不是这场战争。也许我们能够成为朋友。放屁！我才不会跟你这个侵略者做朋友。半天鬼，我一直想问你一个问题：你说你们小鬼子为什么不待在自个儿家的土地？为什么要来侵略我们中国？你们在我们这里死了这么多人，难道你们不怕？难道你们就没有家人吗？难道你们的家人就不担心你们吗？好。一个传说，那就让我来回答你。我们优秀的大和民族，就是要改造你们，你们中华民族。这，就是我给你的回答。田龟，你知道我手中的是什么？这是我专门为你准备的剃猪刀。
你在这干什么呢？哦，我找陆书记啊。陆书记查岗去了，屋里没有人，要不然你上屋里等会儿他。我就在这儿等吧，凉快。那随你啊。哎，你在这儿干嘛呢？大头，陆书记，这么晚了还不休息，拿着菜刀，在干什么？我去老孙家取刚撬好的菜刀。陆书记，我刚看到那儿有什么东西闪过去了，不会是鬼子来了吧？鬼子前一阵袭击过罗家集，我刚查哨回来，一切正常。这里是根据地府地，就算鬼子进来，怎么回去啊？他们，早点休息吧。啊，陆书记，我真的看到有东西闪过去了。我跟你说啊，这次越泰县城之行非常危险。我跟你说的每一句话，你都要牢牢记在心里，知不知道？知道了。走一个，我看看。走一走。你怎么走的那么别扭啊？这是什么衣服啊？
我刚跟你说的，你就忘了。啊，这什么衣服？这什么衣服？这后面怎么还有个尾巴呢？你看这，这叫燕尾服。你再走走，我看看。哎呀，哦。哎，你说你走路怎么像个鸭子一样、啊？这有尾巴能不像鸭子吗？鞋还那么小，能走路吗？这个疼死我了！哎，行行行行，不穿了。哎，怎么你要撂挑子？这这这裤腿那么小，咋穿呢？这勒得那么紧，还让不让他活了？不穿了。好，好，好，我知道你穿的不舒服。你看你像什么样子？你先坐下来。不是，我为什么一定要穿这个？穿大褂不行吗？穿大褂当然不行。你要装扮的这个人叫倪培军，他是在欧洲学习音乐的。这样的人会穿大褂吗？哎，我为什么一定要装扮他呀？倪培军的哥哥倪培德是山西新民总会的副会长，是个铁杆汉奸。据可靠消息说，倪培军和他的新婚妻子要回长治省亲。如果证件做得逼真，就不会有人怀疑我们的真实身份。啊，你还会做证件啊？我还会做钞票呢。哎呀，这个你教教我呗，这个十个人都想学。<笑>你看啊，咱们办个小商小贩，同样可以混进城啊。没错，是可以混进城里。可是现在坂田龟又搞什么保甲连坐法？要是被发现了，户籍所在地的十户人家都要受到惩罚，甚至付出生命的代价。哎，那随便编个没有的地儿不就成了吗？你以为鬼子那么容易上当受骗呢？嘿，这坂田龟，这么可恶的主意都能被他想得出来。真是狗畜生！左人瞧，我一定把他的下水挖出来喂狗。行了行了，别废话了，快把衣服穿上，再练练。哎呀，这这衣服，你是你是不是故意的？故意？这这鞋太小了，只能这么走啊。小了，关键是现在没有地方给你换呀、啊，你就坚持一下嘛。哎呀，行行行行行，只要能配合你的工作。大不了没了这双脚，以后我做了烧菜，绝不耽误革命工作，成了吧？行，那你再走走，我看看。来来来，让一让，让一让，别拦着，别拦着啊！停停停停停。干什么的呀？就往前闯，没看见这边排队呢吗？证件呢？长官，着什么急呀？证件是吧？嗯，请看。亲爱的，怎么了？没事，长官想看我们。哦，看我们的证件。山西新民总会督导，倪培俊。看完了吗？原来是倪督导，失敬失敬，没事儿，来来，没问题，教授，快上去，我们不坐轿子，我们走着进去，啊，走吧，大林，进进进，走吧，拜拜。你再这样要过去说话，小心我回去处分你。你不是说分手的时候可以做这个动作吗？那是在情人或者夫妻之间，再这样我就一脚把你踹回蔡家铺。大林，不要离开我啊！好了，走吧，看你。你休息吧。啊？那你呢？我去接头。哎哎，还是我陪你去吧，万一出了什么意外，也好有个照应。算了，你跟着我，意外才多呢。哎哎，别别别别，还是我跟着你去吧。执行命令。哦。哎，主任。嗯。又怎么了？嗯，我我我我，我嗯，哎，你别这么看着我，不是你跟我说情人跟夫妇之间道别的时候都可以这样的吗？没错，我是说过，不过他们之间还可以近。哎呀，哎呀，哎，轻点，哎呀，哎呀，轻点啊你。你真后悔带你出来！哎，你哎，你还真……掐呀你！你胆子也太大了，怎么把刘传说带到县城来了？嗨，这也是没有办法的办法。
，我身边的人只有他还识几个字，身手也还不错。对了，跟我说说鬼子的抢粮计划吧。坂田突然下令让抢粮的日伪军休整，还给他们的日军军官放了假。那么吉田要来月台的情报是从哪里搞来的？是前也不小心说走了嘴。前也现在正带人给吉田翻修他住过的屋子，看来吉田要常住月台。如果吉田常住月台，可不单单是为了抢粮了。吉田将军的部屋は、あと数日で内装が終わりです。言い訳を考えて進軍を収めろ。なぜでしょう。なぜなら吉田将軍が月台に来ることはない。你怎么又说那个字啊？你说，什么？我说，花牡丹已经到了县城，草上飞给他租了一座院子。哦，那这么说他没有做汉奸？<笑>这我就放心了。倪先生，倪太太，月泰西民会赵汉章赵会长来看你们。哎，赵汉章。这个人的名字好熟悉啊！月台县的大汉奸。我想起来了，这个人没少祸害我们月台的百姓。找到机会，我非得灭了他。哎呀，行了，坐好，请进。哎呦，这位就是倪二公子吧？你好，你好，你好。哎啊啊，鄙人倪培军。请问您是？呃，鄙人赵汉章啊，曾参加在太原举行的山西各县新民会会长的培训。呃，令兄倪培德是我们的训导主任。呃，今闻倪二公子经过小县、啊，我代表新民会同仁略备薄酒，还请倪二公子和夫人赏光啊。哦，那。就公布从命了，啊！赵会长笑话了，我家先生说的是恭敬不如从命。<笑>你不知道，他这脑子里啊，就那么几个音符，巴不得汉字也就那几个才好呢。哦<笑>，哎呀，我今代表月泰新民会同仁，恭祝倪督导和倪太太。白首齐眉，鸳鸯比翼啊，清扬启锐，桃李同心。谢谢赵会长。是这样的，我们夫妇与诸位先生素昧平生，只是因为在新民会的旗帜下，所以才受到如此盛情款待。我们心里非常感动。只是，我家先生因为要保护嗓子，所以滴酒不沾，还望各位海涵。哦，原来如此。那我们就不勉强倪督导和太太了，请坐，请坐。哎，赵会长，嗯，咱月太有个习俗，叫做端起的酒不能放，否则家里闹饥荒。我看不如这样，我们先干为敬，让新婚夫妇以茶代酒，喝杯交杯酒，我们也讨点喜气嘛，是吧？倪督导，你看呢？交杯酒
太好了。哎，等等，这话是地道的粤菜味儿。您取笑了，他这一个月呀，就学会这么一句“太好了”。我发夸啥？哎，倪督导，呃，这是什么意思？当然可以，我家先生说的是英文。哦，不愧是在欧洲学习的精英啊！啊，好，我们大家先干为敬。大林，来，今生今世，我只爱你一个。来，大林，难道你真的要这样吗？嗯、呃、嗯，倪、呃、督导，这是出了什么事啊？刚才我夫人跟我说，如果将来我们有了孩子，如果是个男孩。那就叫月太。哎呦，好，这名字好，名字好，名字好，起的名字好，这名字太好了。哎、他草上飞，凭什么到四中队当中队长？啊，方范爷，你得，你得帮帮我呀。我就是一个传话筒，你想当上中队长，还要在太君身上想办法呀。嗯。等会儿太君来了，你得多替我美言几句啊！倪督导这样的爱护嗓子，那歌声定然是绕梁三日的天籁之音啊！不知倪督导能否让我们大伙儿一饱耳福啊？赵会长，没有乐器伴奏，要怎么唱啊？我等早有。弄了个花花闹来么啰嗦，来到桥道里到闹起来闹，来了飞来了八道里跑骚，浪些水来了才闹得毛了，来了飞浪里八道里跑骚，浪些水来了才毛了毛了。哎，伙计，外边怎么那么吵啊？啊，是新民会的赵会长。